Seit wie vielen Jahren kennen Sie Christian Lüth? Ich kenne Christian Lüth seit 2015, würde ich sagen. Als ich damals noch Referent bei Alexander Gauland war, haben, hatte ich mit ihm zu tun. Sie sind ein äh, gerade Charakter, so wie ich Sie heute kennengelernt habe. Haben Sie diese Aussagen überrascht? Oder haben Sie mich haben Sie sehr überrascht und schockiert. Und haben ich hätte Sie diesen das Mann als Problem behalten. für die AfD nicht schon früher identifiziert? Ich nicht. Also wenn mir solche Fälle in meinem Umfeld auftauchen, die, also ich meine, das ist, da fehl, fehlen einem am Ende auch die Worte. Naja, wenn mir das so, aufgefallen wäre, aus der AfD raus, hätte ich ein, Moment, bleib, bleib, hätte Sekunde, ich ein Thema daraus gemacht. Das ist für mich einfach nicht akzeptabel. Das Argument, das ist ja, das was, man, ja, gleich, das Argument was man immer wieder hört, sagt, es sind Einzelfälle. Diese Einzelfälle kommen im regelmäßigen Rhythmus. Wenn man für eine Sache kämpft, und ich nehme Ihnen das ab, wann ist es ein Einzelfall zu viel? Und dass man dann sagt, ich werde bei meinen Ideen bleiben, aber vielleicht muss ich noch mal mir eine andere Partei suchen. Für mich entscheidend ist das, was in unserer Programmatik steht und was Mitglieder auf Parteitagen verabschieden. Die sind für mich repräsentativ. Idioten gibt es immer. Die muss man identifizieren. Und wenn sie gegen die Programmatik verstoßen, gegen die Satzung verstoßen, gegen die Strafgesetze verstoßen, dann muss man sich von diesen Leuten trennen und zwar konsequent. Herr Blome, dann Herr Heil. Naja, also wir nehmen jetzt mal mit, als Neonazi fliegt man aus der AfD, wenn man von Vergasen redet. Aber auch keinen Tag vorher, oder? Ich habe von heute aus der Presse, wie Sie wahrscheinlich auch davon erfahren. Ein Lüt kennen wir alle und auch schon ein bisschen länger. Ähm, mich überrascht das jetzt nicht so sehr. Herr Heil? Also, ich bin auch ein bisschen fassungslos, weil Sie treten hier ja durchaus nicht unsympathisch auch in der Doku auf und reißen ernsthafte Themen auf, über die wir uns unterhalten müssen. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir bei 30 Jahren in Deutschland einer so viel über die AfD reden müssen, aber wir müssen drüber reden. Und was mich wirklich frappiert, sind zwei Dinge. Von Einzelfällen kann man nicht reden. Sie haben für Alexander Gauland gearbeitet, der den Nationalsozialismus ein Fliegenschiss der deutschen Geschichte genannt hat. Sie haben in Brandenburg mit Herrn Kalbitz zusammengearbeitet, mhm. der offensichtlich eine tiefbraune Identität hat. Sie haben Björn Höcke in ihren Reihen und noch ein paar andere, die offensichtlich keinen Strich hinbekommen. Und das können Sie nicht verniedlichen mit Einzelfällen. Ich frage mich aber, und das ist die Debatte, die wir führen müssen, mit den Menschen, die auf die Idee kommen, sie gewählt zu haben. Diese Menschen darf man nicht stigmatisieren. Mit denen muss man diskutieren, wo immer das geht. Aber die spannende Frage ist, was macht eine solche Partei in Deutschland und für die deutsche Einheit eigentlich besser? Ist es eine sinnvolle Idee, dieses Land, das mehr Solidarität braucht, zu spalten? Und steckt nicht in diesem Satz Ihres Pressesprechers. Ehemaligen Pressesprechers, heute Fristlos Interesse. Offensichtlich haben Sie lange mit dem zusammengearbeitet. In diesem Satz es muss Deutschland so richtig schlecht gehen, damit es uns gut geht. Steckt da nicht ein tiefer Hass auf unser Deutschland? Das frage ich mich. Was ist die Lösung? Sie beklagen ein paar Probleme, die sind richtig zu diskutieren, ohne übrigens eine Lösung zu nennen. Und sie schüren Ängste und bringen gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aus. Dann passiert das immer, dann distanzieren sie sich, aber sie spielen doch mit diesen Leuten. Und ich muss Sie ernsthaft fragen, ich habe Sie in dieser Sendung gesehen und da fand ich vieles überraschend. Wir duellieren uns manchmal im Parlament. Ähm, berechtigte Themen. Aber wie können Sie das mit Ihrer Überzeugung, Ihrem Gewissen vereinbaren, mit Menschen in einer Fraktion zu setzen, die Antisemiten sind, die gegen Minderheiten hetzen, die Ängste verbreiten, die das gesellschaftliche Klima schüren, bis dann irgend so ein Neonazi anfängt, tatsächlich eine Brandflasche in die Hand zu nehmen und Menschen anzuzünden. Das ist eine Frage, was ist da bei Ihnen gelaufen? Ich verstehe es nicht, dass Sie das als Einzelfälle abtun. Fragezeichen, zunächst, nicht Fragezeichen, Antwort. Also zunächst mal muss ich sagen, die Person, so wie Sie gerade beschrieben haben, die äh, gibt es in meiner Fraktion nicht zum einen. Und zum anderen muss ich sagen, beobachte ich ja nun die Talkshows, nicht nur Ihre. Im Übrigen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Das erste Mal für die AfD dieses Jahr. Ich beobachte in diesen Talkshows, dass es, wenn Politiker reden, immer nur um Parteien und Personen geht. Sie sind geht. selbst Politiker. Ja, Tun Sie mag immer ja, so, als sind das die anderen. Mag ja sein. Aber wissen Sie, was mir wichtig ist, über Probleme zu reden. Ja. Und Sie fragen sich, warum die Leute die AfD wählen. Und dann Nein, sagen ich habe Sie gefragt, dass Sie mit diesen Leuten in einer Fraktion haben, die hetzen im Bundestag. Ich habe das doch ich, erlebt. Wir erleben das jeden Tag. Schauen, schauen Sie, Fraktion, Herr, 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 Herr das ist wenn, ja eine Aussage. Ja, wenn ich jetzt, Herr Springer, Ihnen sage, dass wir eine ganz normale Sendung gehabt hätten, wo Sie als ganz normaler Politiker, so wie Sie sich präsentieren in der Doku, auch hier, hier gesessen hätten, wir hätten Sie gemacht. Aber es war die AfD, die heute einen Menschen entlassen hat, der Sachen gesagt hat, die wir hier nicht wiederholen wollen. Das ist eben auch etwas, wenn Sie bedenken, wo Sie arbeiten, wo Sie sind. 
Es kam von Ihnen. Ich habe die Frage beantwortet. Ich habe gesagt, das ist durch nichts zu vertreten, dieses okay, Verhalten. Die Kündigung schön. war absolut gerechtfertigt. Und man sollte mit jeder anderen Person, die sich so äußert, genau so umgehen. Nicht nur in unserer Partei, in Aber allen Parteien. Aber der wird sich ja nicht hier das erste Mal und bei versteckter Kamera das und erste das Mal in diese Fall. Richtung so geäußert hier ist der haben. Fall hier ich bekannt persönlich geworden. kenne ihn nicht, das ist richtig. Hier ist der Fall hier bekannt geworden. Das können Sie aber nicht ernst meinen. Punkt. So, jetzt haben wir ungefähr fünf Minuten lang über die AfD <lacht> gesprochen. Ja, die Sendung, die dreht sich hier um 30 Jahre nach der Wende. Ja. Wissen Sie was? Und wissen Sie, wie man ist? eine Steilkurve zurückbekommt, indem man einen tollen Menschen reden lässt, äh, aus dieser Doku auch, der sich Gedanken darüber gemacht hat, was äh, der Umfang seines Portemonnaies und auch seines Bauchs aussagt über den Zustand der Republik. Und ich finde keine schönere Steilkurve als zurück zu unserem Thema über Bernd Schmelzer.